চলো দেখো আচ্ছা তাহলে মনে পড়ছে তোমাদের যে আমরা আগের দিন কি করেছিলাম বলো আগের দিন আমরা যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে সেন্ট্রি পেটাল ফোর্স এর কথা আমি বলেছিলাম যদি কোন পার্টিকেল সার্কুলার মোশন করে তাহলে সেই সার্কুলার মোশনের জন্য বলতো অ্যাকসেলারেশন দরকার কি দরকার না কোন পার্টিকেল যদি সার্কুলার মোশন করে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট স্পিডেও যদি সার্কুলার মোশন করে তাও কি তোমার অ্যাকসেলারেশন দরকার বা ফোর্স দরকার ঘোরে তাহলে তার সেন্টারের দিকে যে ফোর্স টা কাজ করছে তাকেই আমরা সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স বলি এম আই রাইট বলো সেন্টারের দিকে যে ফোর্স টা কাজ করছে তাকেই আমরা সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স বলি এম আই রাইট হ্যালো ऋषिका सबकि बोझा जा श्रेया ठीक मत पढ़ाशु पाबना যেকোনো অল ইন্ডিয়া লেভেল এক্সামিনেশন কিন্তু রিয়েলি টাফ আমি আগেই বলে দিলাম ইট উইল বি রিয়েলি টাফ ওকে আচ্ছা দেখো এখানে দুটো স্ট্রিং এ একটি মাস বাধা আছে এইটার লেন্থ হচ্ছে এল ঠিক এইটার লেন্থ হচ্ছে এল এবারে তার মানে কি এই দুটো ডিফারেন্ট স্ট্রিং সেই জন্য এখানে দুটো ডিফারেন্ট স্ট্রিং ঠিক আছে তো আমি এইটাই ধরলাম টি নট এইটাই ধরলাম টি ওয়ান রাইট এই অবস্থায় পুরো সিস্টেমটা ইকুইলিব্রিয়ামে আছে তাহলে আমি এই মাস্টার যদি ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম ড্র করি এইদিকে এম জি এইদিকে টি নট এইদিকে টি ওয়ান রাইট আমি ধরলাম এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা রাইট এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা হলে এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা আচ্ছা যদি এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা হয় বলো তো এই পার্টিকেলটা মুভ করছে কি করছে না এই পার্টিকেলটা देखोटा कांगटी हेटे गई 
বলে তো জাস্ট বিফোর কাটিং আর জাস্ট আফটার কাটিং এই দুটো টেনশন কি সেম হবে না আচ্ছা সেম হবে কিনা আমি জানি না আমি ডিফারেন্ট ধরে নিচ্ছি টি টু আমি ডিফারেন্ট ধরে নিচ্ছি তাহলে জাস্ট আফটার কাটিং এই অ্যাঙ্গেলটাতে তো থিটাই থাকবে থাকবে না বলো আচ্ছা এর নিচের দিকে এম জি থাকবে আমাই রাইট আর এখানে টেনশন টি টু এবার বলো তো জাস্ট আফটার কাটিং এর ভেলোসিটি কত জিরো না আর ওমেগাও জিরো না জাস্ট আফটার কাটিং কেন ভি ইকুয়াল টু আর ওমেগা আর মানে এখানে কত এল ওমেগা তোমরা কি বুঝতে পারছো ওকে শ্রেয়া বুঝতে পারছো শ্রেয়া আচ্ছা বলো তো এইটা আর এই ডিরেকশনে কি হবে এটা হবে এম জি সাইন থিটা এটা হবে এম জি কস থিটা তাই না হ্যালো দেখো এবারে যেটা বলবো সেটা শুনবে বলো তো এই লাইন বরাবর নেট ফোর্স কত কাজ করছে এই লাইন বরাবর এই লাইন বরাবর নেট ফোর্স কত কাজ করছে বলতে পারবে না টি টু তো আছে এর ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম যদি ড্র করো এদিকে টি টু না তার মানে কি হবে টি টু মাইনাস এম জি কস সিটা ভেবে বলো তাই না এবার বলো তো এই ফোর্সটার মধ্যে এই ফোর্সটা সেন্টারের দিকে কাজ করছে তাহলে এই ফোর্সটাকে কি বলি আমরা কি একটা নাম দিয়েছি শুনলাম কি জানো বলো সেন্ট্রি ভেরি গুড এই ফোর্সটার জন্য এই পার্টিকেলটা এই পয়েন্টের রেসপেক্টে ঘুরছে এটা কি বুঝতে পারছো এবার বলো তো এইটা সেন্ট্রি পেটাল ফোর্স সবাই বুঝতে পেরেছো বলো এবার বলো তো আমরা কি জানি ফোর্স ইন্টু ইন্টু মাস ইন্টু অ্যাক্সেলারেশন মাস ইন্টু কোন অ্যাক্সেলারেশন ট্যাঞ্জেন্সিয়াল অ্যাক্সেলারেশন না লিনিয়ার অ্যাক্সেলারে ট্যাঞ্জেন্সিয়াল অ্যাক্সেলারেশন না সেন্ট্রি পেটাল অ্যাক্সেলারেশন সেন্ট্রি পেটাল অ্যাক্সেলারেশন এসি মানে কত বলো ভি স্কয়ার বাই এল হ্যাঁ বলো তো জাস্ট আফটার কাটিং ভি এর ভ্যালু কত জিরো তাহলে এখান থেকে আমার আসছে টি টু ইকুয়াল টু এম জি কস সিটা হ্যাঁ আগে কি ছিল T1 T1 cos theta equal to mg তার মানে T1 আর T2 different হ্যাঁ বোঝাতে পেরেছি হ্যাঁ স্যার বাবা যাই হোক একটু আগে কেটে গেল উপরের বলো বোঝাতে পেরেছি হ্যাঁ তার মানে দুটো যে টেনশন डिफरेंट হয়েছে তোমরা কি বুঝতে পেরেছো হ্যাঁ কোনো डाउट থাকলে বলো না স্যার আচ্ছা এবারে মন দিয়ে শোনো বলো তো ওকে বলো তো এই যে ট্যাঞ্জেন্ট বরাবর কত ফোর্স কাজ করছে ট্যাঞ্জেন্ট বরাবর তাহলে এফ ইকুয়াল টু এম জি সাইন থিটা লিখতে পারি হ্যাঁ রাইট এবার বলো তো এফ টি মানে ট্যাঞ্জেন্সিয়াল ফোর্স এটাকে আমি লিখতে পারি মাস ইন্টু অ্যাক্সেলারেশন ট্যাঞ্জেন্সিয়াল অ্যাক্সেলারেশন হ্যাঁ তাহলে এটি কি লিখতে পারি জি সাইন থিটা কোনো ডাউট আছে এবার মন দিয়ে শোনো যখন এই মাসটা নিচের দিকে পড়বে থিটাটা বাড়বে না কমবে যদি থিটাটা কমে তাহলে সাইন থিটা কমবে না বাড়বে তাহলে এটিটা কমবে না বাড়বে তার মানে এই এটিটা কি কনস্ট্যান্ট না ভেরিয়েবল বোঝাতে পেরেছি আচ্ছা বলতে পারবে এসিটা কনস্ট্যান্ট না ভেরিয়েবল এসিটা কেন जी ठीक मन दिए देखो लिखते माइनस एम जी कस बीटा बोल तो टी थ्री माइनस एम जी कस बीटा फोर्स ভেরি গুড এটা কি আমি কি লিখবো মাস ইন্টু অ্যাক্সেলারেশন সেন্ট্রিপিটাল অ্যাক্সেলারেশন 
हेलो रेसपन्स करा स्टैंडार्ड बढ़ाबो ना कमो सत्य बुझे डियार ऋषिका तो आगे ठीक ठाक रेसपन्स करते हटात की हलो अर्क तर्क ऋषिका तुम्हारा बुझे पाच तो डियार ओके अच्छा देखो सिनारियो ते पेटाल मैं घरेपॉन्टे गए मैं मीन पोजीशन तो आमी को कौनो शिखाई नहीं, तुमरा कुत्ते के शिखले? तो मैंने एक माच खाने लाइन बड़ा बड़ा जगह नहीं। ओके, ना ना मीन पोजीशन तो किन्तु मैं शिखाई नहीं, रूप को था, को था शिखले? सर ये तो हम उधर वही जगह छोटे क्लासेस पेंडुलम पड़ी चीज़ तो। ओके, अच्छा ठीक अच्छे, देखो, शबाई � mg plus mv square by l लिखते पारी हाँ देखो देखो जो तो नीचे आज बे थीटा कोम बे बोलो थीटा कोम बे थीटा कोम ले cos थीटा वार बे am I right हाँ ताहले एक ता समय आज बे जो कोनो एकदम mean position ने चले आज बे जो कोन directly नीच नीच बराबर mg काज कोर बे बोलो 
হলো এই পজিশনে ম্যাক্সিমাম থিটা ম্যাক্সিমাম টেনশন হবে না হ্যাঁ বুঝতে পেরেছো এই পজিশনে কেন ম্যাক্সিমাম টেনশন হবে কেন বলো তো কারণ এই পজিশনে ম্যাক্সিমাম এই এমজি টা ম্যাক্সিমাম এই টেনশনটা জেনারেট করছে আরে বাবা টেনশনটা এমজি টা নিচের দিকে কাজ করছে বলেই তো টেনশনটা এদিকে জেনারেট করছে তাই না হ্যাঁ যেমন তোমাকে আমি এই সিনারিওটা বলি বলো তো এই সিনারিওতে এমজি টেনশনকে সাপোর্ট করছে না অপোজ করছে এই যে এই সিনারিওতে অপোজ করছে তোমরা বৃথা <laughs> যাবে <laughs> जाओ আমি এখন থেকে যেটা বলবো সেটা একদম পাই টু পাই মনে রাখবে কারণ এই এই ফোর্সটা সম্বন্ধে লোকজনের আননেসেসারি ভুল ভাল ধারণা আননেসেসারি কমপ্লিকেট করা কিন্তু এটা একদম কমপ্লিকেটেড নয় এবার মন দিয়ে শুনবে তুমি যদি সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স নাও জানো তাও তুমি সার্কুলার ডাইনামিক্স এর সব কিছু আরামসে করতে পারবে কিন্তু সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স যদি জানো তাহলে তোমরা প্রবলেমটা অনেক ইজি ওয়েতে করতে পারবে যেমন আমি তোমাদের একটা কথা বলি মনে পড়ছে আমরা নিউটন স্ল যখন করেছিলাম তখন আমরা যদি সিউডো ফোর্স না জানতাম তাহলে কি প্রবলেমটা করা যেত না যেত সিউডো ফোর্স কথা মনে পড়ছে যেত ঠিক আছে কিন্তু সিউডো ফোর্স জানলে প্রবলেমটা অনেক ইজিলি করা যেত যেত কি যেত না যেত এবার যেটা বলবো সেটা মন দিয়ে শুনবে সার্কুলার মোশানে আমরা যে সেন্ট্রি পেটাল ফোর্সটা বলি রাইট দেখো সেন্ট্রি পেটাল ফোর্সটা বলি সেটা একজন অবজারভার গ্রাউন্ড থেকে দেখে সেটার জন্যই তো তাকে সেন্ট্রি পেটাল ফোর্স বলি তাই না হ্যালো আচ্ছা সেই অবজারভারটা যদি একটা নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম থেকে দেখে তাহলে আমরা সেন্ট্রি ফিউগাল ফোর্স এর কনসেপ্ট আনবো আমার বলার বক্তব্য সেন্ট্রি ফিউগাল ফোর্স হচ্ছে সার্কুলার মোশনের সিউডো ফোর্স কি বললাম সার্কুলার মোশনের সিউডো ফোর্স কি বললাম সার্কুলার মোশনের সিউডো ফোর্স তোমরা কি সবাই আমার কথাটা বুঝতে পেরেছো আচ্ছা এবার আমি আস্তে আস্তে বোঝাবো প্রতিটা জিনিস বোঝান বোঝার চেষ্টা করবে অর্ক বোঝা যাচ্ছে দেখো মন দিয়ে দেখো এইরকম একটি রড আছে এই রডটা কনস্ট্যান্ট ওমেগা দিয়ে ঘুরছে কি বললাম কনস্ট্যান্ট ওমেগা দিয়ে ঘুরছে মন দিয়ে শুনবে এর লেন্থ হচ্ছে এল ওকে এবারে দুটো অবজারভার আছে একজন অবজারভার এ ধরো এর ওপর দাঁড়িয়ে আছে এটা কিন্তু ঘুরছে না রাইট আর একজন অবজারভার এই মাস্টার একদম কাছে রয়েছে একদম কাছে আচ্ছা দাঁড়া কাছে আছে এই দড়িটা ধরে ওকে একে আমি বলছি বি অবজারভার ঠিক আচ্ছা মন দিয়ে শুনবে 
এই পাঁচ মিনিট যদি বুঝে যাও তারপরে এইটা নিয়ে আর তোমাদের কোনো প্রবলেম হবে না মন দিয়ে শুনবে বলো তো এই এ অবজারভার গ্রাউন্ডে আছে তো এ অবজারভার তাহলে এ ইনার্শিয়াল ফ্রেমে আছে না নন ইনার্শিয়াল ফ্রেমে আছে मोशन देखे कि देखे मन दिए ठीक एम एर मध्य घुरे प्रथम लिखे मन देखो फोर्स सब समय चोखे सामने बोलो चोखे सामने निश्चय प्रैक्टिकाली भाव तो प्रैक्टिकाली टेंशन की कमे मंदिर चेन्ज हो 
कम छोटे भाई तो बुजते ही क्यों घटना घटे रेसपेक्ट तो चेन्ज है लजिकता दिखे से लजिक देखो ए की बोलचे? ए बोलचे? बी के भाई तु इनार्शियल रेफारेंस फ्रेमे नहीं तु नन इनार्शियल रेफारेंस फ्रेमे आसिस से ही कारण तु डायरेक्टलि डायरेक्टलि निटन सोरा लिखते पर बोझाते तक बी के करते सीडो फोर्स एप्लै करते तो मास नेट फोर्स दिखेट्रीफ्यूगल फोर्स सम्पूर्ण रूप बुजते पे डाउट थे टेंशनता दिखे जैगे उटना 
আমি কি সম্পূর্ণ রূপে বোঝাতে পেরেছি সেন্ট্রি ফিউগাল কখন আসবে সেন্ট্রি পেটাল কখন আসবে বলো ऋषिका बंधुदे फंडा दी उल्टो पाल्ट बोक মানে না জেনে হঠাৎ হঠাৎ একটা নাম বলে দেবে এটার নাম সেন্ট্রি ফিউগাল ফোর্স তাদের ফান্ডা দিতে পারবে এক্সাক্টলি দেখবে প্রচুর বন্ধু বান্ধব আছে না জেনে এটা নাম আসছি সেন্ট্রি ফিউগাল ফোর্স দেখবে সেন্ট্রি ফিউগাল ফোর্স মানে ওকে আচ্ছা এবার মন দিয়ে শোনো আমরা সিউডো ফোর্স অ্যাপ্লাই কেন করেছিলাম মনে পড়ছে সিউডো ফোর্স হ্যাঁ কেন করেছিলাম প্রবলেমটা ইজি করার জন্য হ্যাঁ उटवार्ड दिखे लेकिन ठीक बोलो एम इन टू एसि तम इन टू एसि एप्लैसे प्रचुर प्रब्लेम करो डोट वरि अबाउट दैट स्टेप टू बी फलोड दड़ी এরকম ঘুরছে একটি মাস ঠিক এবার দেখো এইখানে তো একজনকে আমি বসিয়ে দিয়েছি বসিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে বুঝতে পারছো বসিয়ে দিয়েছি এবার দেখো এটা হচ্ছে এম রাইট এটা হচ্ছে এম এ মাস এবার দেখো এ এই ট্যাঞ্জেন সরি এ তো এই ট্যাঞ্জেন বরাবর মুভ করছে হ্যালো হ্যাঁ ট্যাঞ্জেন বরাবর ভিটা বাড়ছে বলো তো ট্যাঞ্জেন বরাবর যদি ভিটা বাড়ে তাহলে टिकेटिट दिखे कटोडो मानी 
তাহলে কি বলছি আচ্ছা এর অপোজিট দিকেই হবে হচ্ছে এফ নেট সিউডো তাই না প্রবলেম সলভ করার সময় আমরা ওগুলো লাগাবো কিন্তু নাম নামটা শুধু সেন্ট্রি ফিউগাল ওইটারই বলবো বাকিগুলোর বলবো না বাকিগুলো সিউডো বলবো আমি কি বুঝতে পারলাম হ্যাঁ তোমাদের মধ্যে যদি কোনো डाउट থাকে আমাকে বলতে পারো না স্যার তোমাদের মধ্যে যদি কোনো डाउट থাকে আমাকে বলতে পারো ওকে যদি डाउट না থাকে তাহলে এবারে কিন্তু আমরা ভালো ভালো কিছু প্রবলেমের দিকে চলে যাব হেডিং দাও হেডিং দাও হেডিং দাও সার্কুলার মোশন प्रब्लेम इजी রোটেশনাল মেকানিক্স এর প্রবলেম ডিফিকাল্ট হবে কিন্তু সার্কুলার ডাইনামিক্স এর প্রবলেম ইজি তাহলে করি চলো তোমরা আমার সাথে সাত দাও মানে করতে থাকো দেখবে সব কিছু বুঝতে পারবে সব কিছু দেখো ফার্স্ট প্রবলেম মন দিয়ে দেখবে দেখো এইটা ওমেগা দিয়ে ঘুরছে ঠিক আর এইখান থেকে একটি এখানে এম ওয়ান মাস এখানে এম টু মাস এখানে এম থ্রি মাস এই তিনটে বাধা আছে এই প্রতিটা এল লেন্থ কি বললাম প্রতিটা এল লেন্থ ঠিক এবার পুরোটা ওমেগা দিয়ে ঘুরছে রাইট এবার আমাকে এক একটা করে ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম ড্র করতে বলেছে আর তার করসপন্ডিং আমি ইকুয়েশন লিখব আমি সব ইকুয়েশন লিখবো না আমি ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম গুলো ড্র করে দেবো আর ফাইনাল ইকুয়েশন লিখবো মন দিয়ে শোনো প্রথমে আমরা ফার্স্ট এর ফ্রি বডিটা ডায়াগ্রাম ড্র করি এম থ্রি আচ্ছা সরি সরি এম থ্রি আচ্ছা দেখো তো এখানে কটা স্ট্রিং একটা দুটো তিনটে বলো হ্যালো আরে বাবা এইটা যদি বেঁধে দিই এর এপাশে আর এপাশে এইটা যদি বেঁধে দিই এপাশে এপাশে টেনশন চেঞ্জ হবে কি হবে না হবে তার মানে এখানে আমি বলছি টি ওয়ান এখানে আমি বলছি টি টু এখানে আমি বলছি টি থ্রি তার বলো তো এম থ্রির এই দিকে কত টেনশন কাজ করছে টি থ্রি ওকে এবারে আমি তোমাদের কি বলেছি এটাকে আমরা কোন ফ্রেমে কাজ করব বলো সেন্ট্রি ফিউগাল ফ্রেমে তাহলে বলো তো এর অপোজিট দিকে একটা ফোর্স লাগবে হ্যাঁ কি ভ্যালু হবে বলতে পারবে এম থ্রি এম থ্রি বলো ওমেগা স্কোয়ার ইন্টু থ্রি এল আরে বাবা এম ওমেগা স্কোয়ার আর এইটা ছিল না এফ সি মনে আছে এবার দেখো আর কত থ্রি এল না তোমরা কি সবাই বুঝতে পেরেছ হ্যালো সবাই বুঝতে পেরেছ কেন এটা সেন্ট্রি পেটাল না সেন্ট্রি ফিউগাল সিউডো সেন্ট্রি ফিউগাল এম আই রাইট পি থ্রি কে লিখতে পারি এম থ্রি ওমেগা স্কোয়ার থ্রি এল এক নাম্বার ইকুয়েশন দেখো তো এম টু এই দিকে 
देखो एम थ्री ओमेगा स्कोर थ्री एल प्लस एम टू ओमेगा स्कोर थ्री एल देखो तो पाओ की ना हाँ एम वन एर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते बार बे हाँ ए डिरेक्शन है टी टू हाँ ए डिरेक्शन है टी वन हाँ सीडो फोर्स कौन दिखेगा बेड़ा दिखेगा ना बाद दिखे राइट वो तो वैल्यू एम वन ओमेगा स्कोर भविष्यूते टेंशन कैलकुलेशन आ उटसाइड मासन क्रिएट है इन सैड मास टेंशन क्रिएट है ना बोलो तुम्हारे मध्य रकम डाउट था कनिकल पेंडुलम देखो मन दिए सुनते डिफरेंट है देखो घुरे घुर 
আমি কি বোঝাতে পারি কি করে ঘুরছে মানে আমি যদি এখানে প্লেনটা ড্র করি না এটা এই রকম হবে বুঝতে পারছো প্লেনটা কোন প্লেনে হ্যালো বুঝতে পারছো কিভাবে ঘুরছে একটা কোন কোন তৈরি করছে কোন ভেবে দেখো যখন ঘুরছে একটা কোন তৈরি করছে বুঝতে পেরেছো যখন ঘুরছে তখন একটা কোন তৈরি করছে সেই জন্য এর নাম হচ্ছে কনিকাল পেন্ডুলাম রাইট হ্যালো দেখো এই অ্যাঙ্গেলটা থিতা ঠিক আর ও এই ডিরেকশনে ভি ভেলাসি নিয়ে মুভ করছে এই ডিরেকশনে ওকে এই লেনটা এল তাহলে আমি যদি এর ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম ড্র করি এর নিচের দিকে এম জি এই দিকে টেনশন বলতো এখন এই পার্টিকেলটা এই এম মাসটা এটাকে বললাম ও এটাকে বললাম সি কাকে সেন্টার করে ঘুরছে ওকে না সি কে ওকে না কাকে সেন্টার করে ঘুরছে রিয়ার ও সি কে সি কে ভেবে দেখো এইটাই ওকে সেন্টার করে ঘুরছিল এইটাই ও এইখান থেকে এসে এখান থেকে যাচ্ছিল ঋষিকা বুঝতে পারছ ঋষিকা ঋষিকা বুঝতে পারছো দেখো এখন এ এই এই পয়েন্টটাকে সেন্টার করে ঘুরছে না মানে তুমি সব কিছু ভুলে যাও এই এম মাসের এখানে একটা লাইট জ্বলছে ধরে নাও তাহলে সেই লাইটটাকে তুমি এরকম গোল গোল ঘুরতে দেখবে দেখবে কি দেখবে না তাহলে কাকে সেন্টার করে ঘুরছে সি কে না কোনো ডাউট আছে আচ্ছা বলতো এইটা যদি এল হয় তাহলে এইটুকু কত এল সাইন থিটা কোনো ডাউট घुरटाइन उटे बोझा गया বলো ইজি প্রবলেম না এটা বলো ইজি প্রবলেম না যদি তোমাদের কোন রকম কোন ডাউট থাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো যদি তোমাদের কোন রকম কোন ডাউট থাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো আচ্ছা নেক্সটটা দেখো দেখো এই শ্রেয়া বুঝতে পারছো শ্রেয়া শ্রেয়া दड़ी रडर बेधे এইটার সাথে এইটা জুড়ে দিয়েছি এইটার সাথে এইটা জুড়ে দিয়েছি দেখো এইটা হচ্ছে এক নাম্বার এটা হচ্ছে দু নাম্বার বুঝতে পেরেছো কিভাবে কি করেছি হ্যালো হ্যাঁ এবার এই রডটাকে আমি ওমেগা দিয়ে ঘোরাচ্ছি যখন আমি ওমেগা দিয়ে ঘোরাচ্ছি এই কথাটা বলছি তখন সেটা কনস্ট্যান্ট ওমেগা দিয়েই ঘোরাচ্ছি ওকে তাহলে তোমরা আমাকে বলতে পারবে এই দুটো আচ্ছা এরা ধরো এখানে থ্রি ট্রাইঙ্গেল করেছে ঠিক তাহলে বলো তো তাহলে বলো তো মানে 
এইখান থেকে এইটুকুর যা লেন্থ এইখান থেকে এইটুকুরও তাই লেন্থ বুঝতে পেরেছো তাহলে বলতো এইখানে কি থিটা অ্যাঙ্গেল করবে কেন আচ্ছা বলছি বলছি থিটা অ্যাঙ্গেল কেন করবে তার একটাই কারণ এই টেনশনটা আর এই টেনশনটা যদি তোমার টেনশন ক্রিয়েট করে তাহলে এটা একদম টান থাকবে তারপরে এরো লেন্থ এল হবে এরো লেন্থ এল তাহলে এইটা আর এইটা যদি সেম হয় এইটা তো সেম তার মানে দুটো ট্রাঙ্গেল থেকে এটা কি থিটা হবে কি হবে না আচ্ছা তোমরা কি এটা বুঝতে পেরেছো এ বেসিক্যালি এই সার্কেলে ঘুরবে এবার একটা কথা বলো এখানে আমি টি ওয়ান ধরলাম এখানে আমি টি টু ধরলাম বলো তো টি ওয়ান বেশি না টি টু বেশি না দুটোই সেম টেনশন আগে তোমরা আহ ইয়ে থেকে বলো মানে জেনারেল নলেজ থেকে বলো জেনারেল কনসেপ্ট থেকে দুটো সেম হবে না কেন টি ওয়ানটা বেশি হবে কেন বলো তো लगाते क्यों बोल तो अरे बाबा धरल कथार कथा एम मास सबकि भूले जाओ एम मास बाल धरी बाल्ब टा के तुम एक्सिसे घूरते देखे ना देखो একে দুটো কম্পোনেন্টে ভেঙে নাও একে দুটো কম্পোনেন্টে ভেঙে নাও নিয়ে দেখো তো ফাইনাল ইকুয়েশন এটা পাও কিনা টি ওয়ান কস সিটা ইকুয়াল টু টি টু কস সিটা প্লাস এম জি এটা ফার্স্ট ইকুয়েশন সেকেন্ড ইকুয়েশন টি ওয়ান প্লাস টি টু ইকুয়াল টু এম ওমেগা স্কোয়ার এল দেখো এই ইকুয়েশন দুটো পাও কিনা अच्छा अर्ण बोझा जा कथा बोलो এই দুটো ইকুয়েশন থেকে বলো তো টি ওয়ান আর টি টুর মধ্যে কে কখনো জিরো হতে পারে না কেন কারণ যদি টি টুটা টি ওয়ানটা জিরো হয়ে যায় তাহলে নিচের টি টুটা ব্যালেন্স করতে পারবে না নিচে পড়ে যাবে হম দেখো টি ওয়ানটা জিরো হবে না সেটা তুমি এখান থেকেই বলতে পারবে টি টু টা বাই চান্স যদি জিরো হয়ে যায় তার মানে টি ওয়ানটা অলওয়েজ এম জি হবে না মানে এম জির একটা কম্পোনেন্ট তার মানে টি টু টি ওয়ান অলওয়েজ এম জির একটা কম্পোনেন্ট কে ব্যালেন্স করবে কি করবে না তার মানে এম জি যদি সবসময় থাকে তাহলে টি ওয়ানও সবসময় থাকবে এবার এই দুটো ইকুয়েশন থেকে বলো তো টি ওয়ান বেশি না টি টু বেশি এই দুটো ইকুয়েশন থেকে বলো তো টি ওয়ান বেশি না টি টু বেশি টি ওয়ান বেশি পুরো জিনিসটা কি ক্রিস্টাল ক্লিয়ার বলো আচ্ছা মন দিয়ে শুনবে ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবারে শ্রেয়া বোঝা যাচ্ছে দেখো এই ঋষিকা তুমি শুনতে পাচ্ছ 
Vishika? আচ্ছা তোমাদের আমার একটা অ্যানাউন্স করার আছে অ্যানাউন্সমেন্টটা হচ্ছে তোমাদের ওই শীটের যে প্রবলেম গুলো আটকেছে হ্যালো বুঝতে পারছো শীটের যে প্রবলেম গুলো আটকেছে ওই প্রবলেম গুলো আমি তোমাদের করাবো কি বললাম ওই প্রবলেম গুলো আমি তোমাদের করাবো কিন্তু কবে করানো যায় ওটা করতে আমার হার্ডলি এক ঘন্টা লাগবে তোমাদের বোঝাতে যে কটা আছে এবার আমাকে একটা কথা বলো আগামীকাল বারোটা থেকে একটা তোমরা কি ক্লাস করতে পারবে বৃহস্পতিবার বৃহস্পতিবার কটা থেকে সপ্তর্ষী তার ক্লাস ও দশটা থেকে না কি করি বলতো আচ্ছা সপ্তর্ষীদার ক্লাস কটায় শেষ হয় আচ্ছা কাল আর পরশু দিনের বেলা তোমরা কোনো এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা আমাকে টাইম দিতে পারবে কাল বা পরশু হ্যালো ঋষিকা স্কুলের ক্লাস তোমার কটা অব্দি আছে আচ্ছা ভ্যারি করে কালকে কটা অব্দি আছে কালকে দশটা থেকে আছে দশটা থেকে কটা একটা আচ্ছা না সন্ধ্যে ছটা থেকে আটটা হবে না আচ্ছা বৃহস্পতিবার কি আমাদের আহ তিনটের পরে ফ্রি সবাই বৃহস্পতিবার হ্যাঁ তুমি বাড়ি থাকবে না তাহলে এখন উপায় তাহলে আমি সলিউশন গুলো করে তোমাদের পাঠাচ্ছি ঠিক আছে হ্যালো হ্যাঁ ঋষিকা আচ্ছা সবাই শোনো আমি কালকে বা পরশু কালকের মধ্যে করবো ধরে ধরে করতে হবে করে আমি ওগুলো পাঠাচ্ছি ঠিক আছে পাঠানোর পরে তোমরা দেখে বলবে যে কোনটায় যদি আটকে যায় মানে বুঝতে না পারো তাহলে আমাকে ইয়ে করবে ঠিক আছে ওকে বুঝতে পারলে ঠিক আছে আমি কাল পরশু করে করে পাঠাচ্ছি দরকার হলে এক একটা করে কোয়েশ্চেন করে পাঠাচ্ছি ধরো একটা করলাম তারপরে আবার আধ ঘন্টা পরে আর একটা বুঝতে পারলে তোমরা ওই কোয়েশ্চেন গুলো দেখো ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি কাল পরশু প্রবলেম গুলো করে পাঠাচ্ছি তোমাদের কিন্তু দু তারিখের এক্সামটা খুব সিরিয়াসলি দিতে হবে ভালো মানে ভালো ভালো প্রবলেম আসবে বলে দিলাম দেখো এইটা ওমেগা দিয়ে ঘুরছে ঠিক আছে এইটা অরিজিন জিরো জিরো ওকে মন দিয়ে শুনবে এইটুকু টোটাল লেন্থ হচ্ছে এল ওকে আর এর মানে ল্যামডা কেজি পার মিটার এর মানেটা কি বলতো মাস পার ইউনিট এটা কি মাস পার মাস পার ইউনিট বলতো পুরো রডটার মাস কত ল্যামডাইল আচ্ছা এবার মন দিয়ে শোনো সেটা হচ্ছে আমি এইখান থেকে 
चले हेलो सुनते अच्छा तुम्हारा ट्राई करो ना कर मासउसाइड कम टू टेंशन दूरे ठीक बोलो तो एर जो मास डीएम है डिफारेंट टेंशन लागे एंटे टेंशन धरती टी और पॉइंट टेंशन धरती टी प्लस डी टी ठीक बोलो स्कोर 
বলো এখান থেকে এক্স ডিসটেন্স দূরে হ্যাঁ আর এর অ্যাক্সেলারেশন কত জিরো কোনো डाउट আছে না তাহলে এখান থেকে আমি কি লিখতে পারি g ইকুয়াল টু t প্লাস dt প্লাস dm ওমেগা স্কয়ার x লিখতে পারি কি পারি না হ্যাঁ কোনো डाउट আছে না স্যার tt কেটে যাচ্ছে বলো जगह विभिन्न जगह ठीक है तक जान मन थे टीदी टी प्लस डिटी डीएम ओमेगा स्कोर एक्स धरे मन दिए सुनबे इंटीग्रेट कर देखो इंटीग्रेशन जगह गल बेटा डाउटे बोलो रोटेटिंग रिंग अच्छा तुम्हारे इन कथा ना सल्यूशन देव वो भिडियो सल्यूशन पाठिए देव ठीक है मैं यम तुम्हारे सामने जे रखम बोर्डे लिखी एरक भिडियो पाठिए देव तुम्हारा देखे नियो ना बुझते भिडियो ते बेटार होते मन दिए शो धर यम एक स्ट्रिंग आम स्ट्रिंग दुटो के भाव की दूटोर घुरे ओमेगा दिए घुर रेडियस आर एर रेडियस आर ओमेगा दिए घुर रिंग मास हम पुरो रिंगे पुरो रिंगे मान रिंगे कत टेंशन क्रिएट होता बोलते कत टेंशन क्रिएट होता बोलते अच्छा देखो हमें करीटाजे तुम्हारे कन्सेप्ट बीना ये
আচ্ছা ওপর থেকে দেখি তাহলে এরকম দেখবো না দেখো আমাদের কিন্তু মানে প্রতিটা এক্সাম খুব ভালো করে দিতে হবে খুব ভালো করে মানে স্পার্কুইজের কথা বলছি ওকে তো তার জন্য স্পার্কুইজের ভিডিও দেখো যার যে যা খুশি হেল্প নাও কিন্তু এক্সামটা তোমাকে সিরিয়াসলি দিতে হবে সবাইকেই বলছি এইটা আর এই ডিরেকশনে ওমেগাতে ঘুরছে বলো ঠিক কি ঠিক না দেখো তোমাদের সামনে যেটা বলেছি আর এর মা সেন ওকে হ্যালো আচ্ছা তোমাদের এখন যে কনসেপ্টটা বলছি না এই কনসেপ্টটাও ভবিষ্যতে আরো দু তিনটে জায়গায় লাগবে কিন্তু তখন আর কিন্তু এত ডিটেলে বলবো না আমি কি করলাম এইখান থেকে একটা সামান্য ডিএম মাস কেটে নিলাম ভেবে দেখো এখান থেকে সামান্য ডিএম মাস কেটে নিলাম হ্যালো তাহলে সেই ডিএম মাসটা এইরকম দেখতে হবে না কেন আমি এইটাকেই থাউজেন্ড এক্স জুম করেছি বলো এরকম দেখতে হবে কি হবে না একটু তো কার্ভ হবেই ডিয়ার একটু তো কার্ভ হবে সেটা খুব সামান্য কার্ভ এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু একটু তো কার্ভ হবেই তাই না ওকে আচ্ছা এবার বলো মন দিয়ে শুনবে আমি যদি দূর থেকে দেখি এইখানে আমার ডিএম মাস্টার রয়েছে না হ্যালো ওকে এর এর রেডিয়াস কত ডিআর আর তাহলে বলো তো এই ডিরেকশনে ওর ভেলোসিটি কত ওমেগার তাহলে বলতো আউটওয়ার্ড ডিরেকশনে কত সেন্ট্রি ফিউগাল ফোর্স লাগছে ডিএম ওমেগা স্কোয়ার আর না তারপরে এই ডিরেকশনে কত সেন্ট্রি ফিউগাল ফোর্স লাগছে ডিএম ওমেগা স্কোয়ার আর এই পুরো জিনিসটার অ্যাক্সেলারেশন জিরো না তাহলে নিচের দিকেও তো কোনো একটা ফোর্স কাজ করবে কারো কাজ করবে কি করবে না নিচের দিকে করবে কি করবে না কোনো ডাউট আছে বলো আচ্ছা নিচের দিকে কি এমজি কাজ করবে না কেন কাজ করবে না নিচের দিকে এমজি আরে বাবা আমি তো এইখান থেকে একটা এই রকম পোর্শন কেটেছি এইটুকু এর এমজিটা তো এই বরাবর কাজ করছে এমজি বুঝতে পেরেছি বলো এই বরাবর কাজ করছে তাই না হ্যালো এই প্লেনে কি কাজ করছে টেনশন কাজ করছে ধরো এই দিকে টেনশন কাজ করছে টি এই দিকে টেনশন কাজ করছে টি তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে বলো মানে আচ্ছা বলো তো সব জায়গা টি সেম কেন এখানে মাস আছে তো মাস আছে তো দেখো পুরো সিস্টেমটা সিমেট্রিক না তুমি যেদিক থেকেই দেখো যেদিক থেকেই টেনশন নাও যদি ঘরে তাহলে প্রতিটা জায়গায় প্রতিটা পয়েন্টে সেম টেনশন গ্রো হবে কি হবে না ঠিক আচ্ছা এবার দেখো আগে করে নি আমি তারপরে তোমার কোয়েশ্চেন গুলো বলো রূপকথা দেখো এই দুটোকে যদি আমি জয়েন করি এইটা হচ্ছে সেন্টার কোনটা সেটা হচ্ছে এই দুটোকে যদি জয়েন করি ওকে এবার দেখো এই অ্যাঙ্গেলটা খুব ছোট ডিথিটা এই অ্যাঙ্গেলটাও খুব ছোট ডিথিটা এই অ্যাঙ্গেলটা যদি খুব ছোট ডিথিটা হয় এই অ্যাঙ্গেলটাও ডিথিটা এই অ্যাঙ্গেলটাও ডিথিটা কোনো ডাউট আছে হ্যালো এবার তোমরা আমাকে বলতে পারবে টেনশনের দুটো কম্পোনেন্ট একটা এই একটা এই টেনশনের দুটো কম্পোনেন্ট একটা এই একটা এই বলতে পারবে যে টেনশনের এই নিচের কম্পোনেন্টটা কত টি সাইন না কস এইটা ডিথিটা হলে এইটা ডিথিটা এই তোমরা বুঝতে পারছো ডিয়ার হ্যাঁ অর্ক বুঝতে পারছো এবার বলো তো দুদিকেই কি টেনশন কাজ করছে যদি দুদিকেই টেনশন কাজ করে তাহলে বলো তো এই ডিএম ওমেগা স্কোয়ার আর কে কে ব্যালেন্স করছে ভেরি গুড তাহলে কি আমি এইটা লিখতে পারি দেখো তো টু টি সাইন ডিথিটা ইকুয়াল টু 
dm omega square r বলো এটা লিখতে পারি হ্যাঁ ওকে এবার মন দিয়ে শোনো থিটাটা স্মল না লার্জ থিটাটা ডি থিটা সরি ডি থিটা স্মল যদি ডি থিটা স্মল হয় তাহলে তোমরা কি এইটা জানো সাইন থিটা অলমোস্ট ইকুয়াল টু থিটা ইফ থিটা স্মল তোমরা জানো না এটা হ্যালো হ্যাঁ এটা জানো তো সবাই হ্যালো আমি করাইনি আগে বলো আমি করাইনি আচ্ছা তাহলে বলো তো এখান থেকে কি লিখবো টু টি টু টি ডি থিটা ইকুয়াল টু ডিএম কে আমি কি লিখবো বলো তো ডিএম কে লিখবো ল্যামডা ডিএল ওমেগা স্কোয়ার আর কেন ল্যামডা ডিএল দেখো এইটুকু লেন্থ আমি বলছি ডিএল এইটুকু বলো বলতে পারি না হ্যালো এবার দেখো এখান থেকে আমি লিখতে পারি টি ইকুয়াল টু ল্যামডা लिखते বলো লিখতে পারি কি পারি না হ্যালো হ্যাঁ ওকে এবার বলো তো ল্যামডা মানে কি ল্যামডা মানে কি এম বাই টু পাই আর বলো 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 কি বলছো ও সরি সরি একটাই তো সরি 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 স্মল এম মানে টোটাল মাস যেটা ঠিকই বলেছো টোটাল মাস হ্যাঁ হ্যাঁ স্মল এম তাই না মাস পার ইউনিট লেন্থ এই স্ট্রিংটা লেন্থ কত হবে বলো টু পাই আর হবে না ওকে তাহলে দেখো তো আমি এই এইটা এখানে বসিয়ে দিচ্ছি এটা এখানে বসিয়ে দিচ্ছি ওকে বসিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা আর একটা ইকুয়েশনও তো আমরা জানি কি বলো তো আচ্ছা বলো তো এইখান থেকে এইটুকু লেন্থ কত ডিএল আচ্ছা এইটা जैगल বাকিটা পুট করো ডিএল এর জায়গায় পুরো দেখো তো টি এর ভ্যালু এটা আসছে কিনা भविष्य भविष्य रोटेशन ना जगह কারণে টেনশনটা হবে মানে ধরো এই ওপর দিকে যে ফোর্সটা কাজ করছে সেটা হয়তো ম্যাগনেটিক ফিল্ড এর জন্য তাহলে তখন সেখানে ম্যাগনেটিক ফোর্সটা হয়ে যাবে কিন্তু বাকি টেনশনের কিভাবে কি কিভাবে ক্যালকুলেশন করেছি এগুলো কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে বা জানতে হবে হ্যালো আমি এখানে আর কিছু করতে পারবো না মনে থাকবে বলো বলো মনে থাকবে হ্যালো আচ্ছা এবারে দেখো এবারে দেখো এবারে আমি তোমাদের দাঁড়াও একটা ভালো প্রবলেম ছিল সেই প্রবলেমটা করাবো ঠিক আছে করে করাই ওকে আচ্ছা এবার তাহলে আমি নেক্সট প্রবলেমে চলে যাই হ্যালো আচ্ছা মন দিয়ে শুনবে এই প্রবলেমটা এই প্রবলেমটা যেইতে আসেনি 
যেইতে যে ধরনের প্রবলেম এসছে সেটা আমি এর পরে করাবো কিন্তু এই কনসেপ্টটা বলে দিলে তারপরে দেখবে তোমাদের এক মিনিট সময় লাগবে সবাই দেখো অর্ণ বোঝা যাচ্ছে ধরো এইরকম একটা ডিস্ক আছে এই ডিস্কের এখানে একটা গ্রুপ কাটা আছে গ্রুপ মানে জানো হ্যালো হ্যাঁ কি বলতো ওই মানে খাদ মানে হ্যাঁ খাজ টাইপের গ্রুপ কাটা আছে ওকে এবার মন দিয়ে শোনা এইখান থেকে আর ডিস্টেন্স দূরে একটি মাস রাখা আছে ডিএম সরি মাস রাখা আছে এম এই গ্রুপের মধ্যে কি বললাম এই গ্রুপের মধ্যে একটি মাস রাখা আছে এম রাইট এটা ফ্রিকশন লেস ফ্রিকশন লেস এ ওমেগাতে ঘুরছে ফ্রিকশন লেস ওমেগা দিয়ে ঘুরছে ওকে এইবারে বিভিন্ন জিনিস আমাকে অ্যানালাইজ করতে বলেছে আমি সেই বিভিন্ন জিনিস অ্যানালাইজ করি মন দিয়ে শুনবে দেখো না আরটা রেডিয়াস না এই আর ক্যাপিটাল আরটা রেডিয়াস এইটা এখান থেকে আর ডিস্টেন্স দূরে এই মাসটা বসানো আছে ওকে এই ওমেগা ও কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি নিয়ে ঘুরছে দেখো ওপর থেকে যদি আমরা দেখি এরকম দেখতে পাবো না বলো এইখানে ধরো মাসটা রয়েছে এখান থেকে আর ডিস্টেন্স দূরে এইটা ক্যাপিটাল আর ওকে হ্যালো বলো কোন ডাউট আছে নেই এবারে মন দিয়ে শোনো বলো তো এই এই মাস্টার উপরে কি কি ফোর্স কাজ করছে বলতে পারবে কোথাও কোনো ফ্রিকশন নেই দেখো নিচের দিকে এমজি কাজ করছে ওপর দিকে এম কাজ করছে রাইট আর কোনো ফোর্স কাজ করছে ठीक তাহলে এই অবজারভার কথা ভুলে যাও অ্যাকচুয়ালি এই মাসটা বাইরের দিকে মুভ করবে না ভেতরের দিকে মুভ করবে ভেরি গুড বাইরের দিকে মুভ করবে কি বললাম বাইরের দিকে মুভ করবে মানে আমার বলার বক্তব্য ধরো এইটা হচ্ছে তোমার গ্রুপটা এইখানে মাসটা রয়েছে এখান থেকে আর ডিস্টেন্স দূরে এরপরে এটা টি ইকুয়াল টু জিরো তে এই সিনারিওটা যেই ও কনস্ট্যান্ট ওমেগা দিয়ে ঘুরতে শুরু করবে এইটা বাইরের দিকে আসতে থাকবে আসতে থাকবে কি থাকবে না হ্যাঁ আসতে আসতে ধরলাম ও কিছুক্ষণ বাদে এক্স ডিস্টেন্স দূরে এসছে কিছুক্ষণ বাদে তখন এইদিকে ওর সিউডো ফোর্স কত কাজ করবে এম ওমেগা স্কোয়ার এক্স কাজ করবে আচ্ছা এবার মন দিয়ে শোনা এবার মন দিয়ে শোনা কেন বলো তো আমি এখানে গ্রুপটা কেটেছি গ্রুপটা কেটেছি যাতে এই বডিটা শুধু এই ডিরেকশনে মুভ করতে পারে এমন করার জন্য বলো এই ডিরেকশনে কি বললাম বুঝলে এই ডিরেকশনে হ্যালো এই ডিরেকশনে তার রেসপেক্টে এই 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 বি এর রেসপেক্টে এই বি এর রেসপেক্টে বি যেন ওকে সবসময় এই স্ট্রেট লাইন বরাবরই যেতে দেখে দেখে কি দেখে না দেখে তার মানে বলো তো যদি এ চলা শুরু করে তাহলে এই বি কি দেখতে পাবে এই মাসটা সামনের দিকে মুভ করছে দেখতে পাবে কি পাবে না সামনের দিকে তাই না সামনের দিকে মুভ করছে তাহলে যদি সামনের দিকে মুভ করে ভেবে দেখো এই মাস্টার এই দিক থেকে মানে এই যে গ্রুপটা গ্রুপ গ্রুপ যেটা গ্রুপ এই দিক থেকে একটা ফোর্স দেবে আবার ওই দিক থেকেও তো আর একটা ফোর্স দেবে এটা এন ওয়ান এন টু বুঝতে পারছো এই এন ওয়ান এন টু কোন ডিরেকশনে হ্যালো হ্যাঁ বুঝতে পারছো হ্যালো হ্যাঁ তাই না 
আচ্ছা বলতো এই এন ওয়ান এন টু এন আর এম জি এরা কি এই যে বডিটা ডান দিকে মুভ করছে সেখানে যে ফোর্স পড়ছে সেটা হচ্ছে এম ওমেগা স্কোয়ার আর এক্স এই ফোর্সে কোনো এফেক্ট করবে করবে না কেন আরে বাবা এইটার সাথে এটা নাইনটি ডিগ্রি আবার এই এম ওমেগা স্কোয়ার এক্স এর সাথে এইটা নাইনটি ডিগ্রি এই এনটাও নাইনটি ডিগ্রি আবার এই দিকের এনটাও নাইনটি ডিগ্রি হ্যালো বুঝতে পেরেছ बडी रेखे सामान्य फाका थे फोर्स देखने लिखते এ অ্যাক্সেলারেশনে মুভ করতে দেখে তাহলে আমি লিখতে পারি এম ইন্টু এ বলো এম ইন্টু এ আচ্ছা এম এম কেটে গেল বলো তো এ কে আমি লিখতে পারি ডি এক্স বাই ডি টি ইকুয়াল টু ওমেগা স্কোয়ার এক্স বলো লিখতে পারি না ভুল করলাম এক মিনিট দেখো 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 আমি লিখতে পারি এ ইকুয়াল টু मन आलो कैपिटल একদম ঘুরতে 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 এখানে এসে পৌঁছাবে না একটা সময় হ্যালো হ্যালো তখন আমি এই ভেলোসিটিটা তখন এই বি একে এই ডিরেকশনে বেরিয়ে যেতে দেখবে না বলো এই এই ডিরেকশনে বেরিয়ে যেতে দেখবে কি দেখবে না হ্যাঁ দেখবে দেখবে তাহলে আমি সেইটাকে ভি পারপেন্ডিকুলার বলছি মানে ভি প্যারালাল বলছি এরকম তোমাদের যদি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় আমাকে বলো না স্যার আচ্ছা দেখো তো তোমরা এটা ক্যালকুলেট করে দেখো তো ভি এটা আসে কিনা भिडियो गो देखो प्लीज 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 मन दिए शो बोल तो मैं 
এই এ কি এই মাসটাকে এই বরাবর মুভ করতে দেখবে না অন্য কোন ডিরেকশনে মুভ করতে দেখবে কোন ডিরেকশনে বুঝলাম না দেখো এই মাসটা এখান দিয়ে যখন বেরিয়ে যাবে তখন ও কি এরকম সোজা দেখবে না অন্য কোন ডিরেকশনে তারপরে এই পার্টিকেলটা এই মাসটা এই ক্যাপিটাল আর থেকে মানে ক্যাপিটাল আর থেকে অনেক দূর থেকে শুরু করেছিল বলেই এই ভেলোসিটিটা পেয়েছিল তাই না হ্যাঁ বলো তো ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি কখন পাবে ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি কখন পাবে বলতে পারবে ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি কখন পাবে পারবে একটু ট্রাই করো ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি কখন পাবে বলতে পারবে আচ্ছা ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি কখন পাবে যখন ওই 0 0 থেকে শুরু করবে কেন তখন তো এই আর এর ভ্যালু কত হবে জিরো হবে না তখনই তো সেটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হবে হবে কি হবে না তোমরা কি সবাই আমার কথা বুঝতে পেরেছ কোন ডাউট আছে আচ্ছা এবার মন দিয়ে শুনবে ধরো এরকম একটা বডি আছে মানে এরকম একটা ডিস্ক আছে আমি ওপর থেকে দেখছি একদম এইখানে একটা পার্টিকেল আছে এইখানে একদম আর আর ডিস্টেন্স দূরে এবার মন দিয়ে শোনো এবার মন দিয়ে শোনো আচ্ছা এইভাবে ঘুরছে ঠিক যদি এ এইভাবে ঘোরা শুরু করে তাহলে তো বলো তো এই পার্টিকেলটা এই বরাবর ছিটকে গিয়ে পড়বে না ট্যাঞ্জেন্ট বরাবর ভ্যালু কত হবে বলতে পারবে এ ধরো ওমেগা দিয়ে মুভ করা শুরু করলো ওমেগা আর ট্যাঞ্জেন্সিয়াল ভেলোসিটি ভি ইকুয়াল টু ওমেগা আর হয় না হ্যাঁ এইটা কিন্তু ট্যাঞ্জেন্সিয়াল ভেলোসিটি নয় ডিআর এটা কি ট্যাঞ্জেন্সিয়াল ভেলোসিটি বলো না এবারে একটা মন দিয়ে শোনো তাহলে এই অবজারভার ওকে এই যে বি অবজারভার একদম সোজা পড়তে দেখবে দেখবে কি দেখবে না বলো তো এই যে নিচে যে আছে সে এই দিকের ভি প্যারাল তো থাকবেই ও এই বরাবর পড়তে দেখবে না যে নিচে আছে দেখো যে নিচে আছে সে এই বরাবর পড়তে দেখবে না অর্ক বোঝা গেছে তার মানে ভেবে দেখো তো পার্টিকেলটা যখনই ও এইখানটায় পৌঁছবে একেবারে টপ মোস্ট পজিশনে পৌঁছবে তখন ওর ট্যাঞ্জেন্সিয়াল ভেলোসিটি কত হবে মানে ভি পারপেন্ডিকুলার ভেলোসিটি সেটাই তো ট্যাঞ্জেন্সিয়াল ভেলোসিটি ভিটি বলো এটাই তো এটাই তো ভিটি ট্যাঞ্জেন্সিয়াল ভেলোসিটি ওমেগা ইন্টু আর হবে না বলো ও যখন একেবারে মানে আরে পৌঁছবে তারপরেই তো ও এই ডিস থেকে বেরিয়ে যাবে তার আগে কি বেরোতে পারবে আমি কি বোঝাতে পেরেছি তার মানে ভেবে বলো বি একে স্ট্রেট লাইনে মুভ করতে দেখবে তাই না আচ্ছা এই যে দেখো এ এ এ কে এই স্ট্রেট লাইনেও দেখবে না ট্যাঞ্জেন বরাবরও দেখবে না ও এইভাবে দেখবে না বলো ভেবে দেখো আমি কি বোঝাতে পারছি রিয়া তাহলে বলো তো আমি যদি ভি নেটের কথা বলি ভি নেট ভি নেট মানে কি বলো ভি নেট মানে হচ্ছে এই যে গ্রাউন্ড থেকে যে দেখছে গ্রাউন্ড থেকে দেখো গ্রাউন্ড থেকে রাইট বলো বলো গ্রাউন্ড থেকে যে দেখছে বুঝতে পারছো তাহলে ও কি দেখবে বলো রুট ওভার ভি প্যারাল স্কোয়ার প্লাস ভি পারপেন্ডিকুলার স্কোয়ার দেখবে এবার বলো তো ভি পারপেন্ডিকুলার যদি ওমেগা আর হয় তাহলে ভি নেট এইটা হয় কিনা দেখো তো আসছে কোন ডাউট আছে তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে বলতে পারো ওকে ভেবে দেখো এইখানে এই পার্টিকেলটা আউটওয়ার্ড দিকে কেন মুভ করছে বলতে পারবে আমি কি বোঝাতে পারলাম তোমাদের যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে বলতে পারো ক্লিয়ার পুরো ব্যাপারটা বলো ক্লিয়ার পুরো ব্যাপারটা ওকে কিভাবে ভিজুয়ালাইজ করলাম কে সোজা যেতে দেখছে কে সোজা দেখতে দেখছে না কেউ কি ট্যাঞ্জেন্সিয়ালি ওকে পড়তে দেখবে কোন কোন অবজারভার মানে এই দুটোর মধ্যে না একজন সোজা দেখবে আর একজন কি দেখবে একটু তেচড়া করে পড়তে 
আমি কি বোঝাতে পারছি ক্লিয়ার বলো ক্লিয়ার এটা যেইতে আসেনি যেইতে যেটা এসছে সেটা আমি এখন দেব কিন্তু এইটা জানলে যেইতে যে প্রবলেমটা এসছে এটা করতে তোমার এক সেকেন্ড সময় লাগবে এক সেকেন্ড কি বললাম এটা করতে তোমার এক সেকেন্ড সময় লাগবে কিন্তু এখানে যদি তোমার পুরো জিনিসটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয় তাহলে আমি জেইর প্রবলেমটা বলতে পারি দেখো জেইর প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে এই একই জিনিস রড রাইট ওমেগা দিয়ে ঘুরছে এখান থেকে এর লেন্থ হচ্ছে এল এবার মন দিয়ে শুনবে ঠিক এল বাই টু ডিস্টেন্স দূরে এইখানে একটা রিং আছে এই রিং এর মাস এম ওকে ওকে এইবার বলো তো যদি কোথাও ফ্রিকশন ট্রিকশন না থাকে তাহলে বুঝতে পারছো রিংটা কিভাবে রয়েছে হ্যালো হ্যাঁ মানে তুমি যদি সামনে থেকে দেখো এই রকম দেখবে রিংটা আর যদি সাইড থেকে দেখো আই ট্রাই মাই লেভেল বেস্ট টু ড্র দা বুঝতে পারছো থ্রি ডি ডায়াগ্রাম হ্যাঁ এবার বলো তো যদি ওমেগা দিয়ে ঘোরা শুরু করে রিংটা ডান দিকে মুভ করবে না বা দিকে মুভ করবে যখন ও বেরিয়ে যাবে রিংটা তখন যে গ্রাউন্ড থেকে দেখবে সে তো এরকম ত্যাচড়া করে যেতে দেখবে তাই না ভি নেটে আর এই ডিরেকশনে যে যেতে দেখবে সে ভি পারপেন্ডিকুলার যেতে দেখবে মানে এর ওপরে যদি কেউ বসে থাকে সে ওকে এইটা দেখবে আর এই ডিরেকশনে তো যাবেই যাবে ভি আমাকে বলো তো আগের প্রবলেমটার সাথে কোনো ডিফারেন্স আছে কিনা ক্যালকুলেশনে কোথাও কোন রকম কোন তুমি ইয়ে দেখতে পাচ্ছ ক্যালকুলেশনে কোথাও কোন চেঞ্জ আসবে ভেবে দেখো তো একই <laughs> তোমার যদি প্রবলেমে আসে তোমাকে এটাকে এই ক্যালকুলাস ওয়েতেই করে দেখাতে হবে এবার তোমরা আমাকে বলো তো ভি পারপেন্ডিকুলার কত আসছে আর ক্যালকুলেট করতে হবে না এখন তো তোমরা এখান থেকে জানো দেখো এখান থেকে জানো এটা আসছে দেখো তো ভি প্যারালাল আই সরি ভি প্যারালাল আই এম সরি ডিয়ার আরে ভি পারপেন্ডিকুলার তো ইজি ওমেগা ইনটু এল হ্যাঁ আর ভি নেট কত আসছে রুট সেভেন বাই টু ওমেগা এল আসছে দেখো তো তোমাদের মধ্যে যদি কোন রকম কোন ডাউট থাকে আমাকে বলতে পারো এর আগে তখন তো জিরো হচ্ছে যখন ওটা মানে আমি কি বুঝতে পারলাম হ্যালো আর থেকে ঠিক আছে যদি জিরো থেকে শুরু করতো তাহলে ওর ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি হতো ভেবে দেখো 
তখন আর এর ভ্যালু জিরো হতো হ্যাঁ ওকে এই সব কনসেপ্ট গুলো দূর করার জন্যই আমি তোমাদের বারবার করে কি বলছি দিয়া তোমরা আবার ভিডিওটা দেখো একবার দেখলেই হয়ে যাবে বা এক্সামের আগে কোনো ডাউট আছে হ্যালো হ্যাঁ স্যার আচ্ছা আমরা আমাদের লেকচার আজকে এখানেই শেষ করছি Thank you.